হ্যালো ইব্রান এম ফরান হোসেন তো আজকের এই ভিডিও লেকচারে আমরা সিকুয়েন্সিয়াল ফাইল অর্গানাইজেশন নিয়ে আলোচনা করবো তো চলুন শুরু করা যাক তো সিকুয়েন্সিয়াল ফাইল অর্গানাইজেশন বলতে কি বোঝায় এখানে লেখা আছে দেখুন ইন দিস মেথড রেকর্ডস আর স্টোর্ড ইন এ সিকুয়েন্সিয়াল ম্যানার অন আফটার অ্যানাদার মানে কি এখানে একটা ফাইলে রেকর্ডগুলো ইনসার্ট হবে হচ্ছে সিকুয়েন্সিয়ালি একটার পরে একটা ওকে তো দেয়ার আর টু ওয়েস টু ডু সিকুয়েন্সিয়াল ফাইল অর্গানাইজেশন পাইল ফাইল মেথড অ্যান্ড সর্টেড ফাইল মেথড মানে কি দুইটা ওয়ে আছে এই সিকুয়েন্সিয়াল ফাইল অর্গানাইজেশনের প্রথমটা কি পাইল ফাইল মেথড এবং আরেকটা কি হচ্ছে সর্টেড ফাইল মেথড তো আমরা হচ্ছে এই দুইটা মেথড নিয়ে আলোচনা করব তো এক্সামে যখন ফাইল অর্গানাইজেশন থেকে কোনো কোয়েশ্চেন আসে নর্মালি হচ্ছে থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন আসে তো এখানে আমি যেই নোট আকারে যে কথাগুলো লিখেছি আপনারা এক্সামে যদি এগুলোই লেখেন তাইতেই হবে সো আপনারা যদি এই নোটগুলো করতে চান ভিডিওটা পজ করে আপনারা এটা নোট নিয়ে নিন ওকে আচ্ছা তো প্রথমে হচ্ছে আমরা পাইল ফাইল মেথড নিয়ে আলোচনা করি যে পাইল ফাইল মেথড বলতে আসলে কি বোঝায় তো এখানে কি লেখা আছে দেখুন ওয়ান রেকর্ড ইজ ইনসার্টেড আফটার অ্যানাদার রেকর্ড যেহেতু আমরা সিকুয়েন্সিয়াল ফাইল অর্গানাইজেশন নিয়ে আলোচনা করছি তো এখানে একটা কথা মনে রাখবেন যে এখানে প্রতিটা রেকর্ডই ইনসার্ট হবে হচ্ছে সিকুয়েন্সিয়ালি মানে একটার পরে একটা সো পাইল ফাইল মেথডের প্রথম পয়েন্টটাই ওইটা যে আপনার রেকর্ডগুলো ইনসার্ট হবে হচ্ছে একটার পরে একটা পরেরটা কি বলছে যে নিউ রেকর্ড ইজ অলওয়েজ ইনসার্টেড অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ফাইল মানে আপনার নতুন যেই রেকর্ডটা ইনসার্ট হবে সেটা সবসময় ফাইলের একদম লাস্টে ইনসার্ট হবে তো এখানে একটা ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে দেখুন ডায়াগ্রামটা যদি দেখা যায় তারা একটু পরিষ্কার হবে যে দেখেন ধরেন যে আমাদের কাছে বিভিন্ন রেকর্ড আছে আর ওয়ান আর ফাইভ আর ফোর আর সেভেন এবং হচ্ছে আর সিক্স এবং এই রেকর্ডগুলো অলরেডি ফাইলে ইনসার্ট অবস্থায় আছে হ্যাঁ এবং আপনার যদি রেকর্ডগুলোর দিকে তাকান এগুলো কিন্তু শর্টের অবস্থায় নেই যদি শর্টিং করা হইতো তাহলে কীরকম আসতো আর ওয়ান আর ফোর আর ফাইভ আর সিক্স আর সেভেন এরকম কিন্তু এটা কিন্তু আনশর্টের অবস্থায় আছে রাইট আমি যদি অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে বা ডিসেন্ডিং অর্ডারে যদি শর্ট করি তাহলে কোনো একটা ওয়ে হইতো আর কি তাই না শর্টিংয়ের বাট আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে রেকর্ডগুলো ফাইলে ইনসার্ট অবস্থায় আছে এগুলো আনশর্টের অবস্থায় তো আমরা ধরে নিচ্ছি যে আমাদের ফাইলে এই রেকর্ডগুলো ইনসার্টেড ঠিক আছে আগে থেকে ইনসার্ট হয়ে আছে এবং এখানে স্টার্ট স্টার্ট দেওয়া হচ্ছে মানে কি এই রেকর্ডটা সবার আগে ইনসার্ট হয়েছে এবং এর মানে হচ্ছে এই রেকর্ডটা সবার লাস্টে ইনসার্ট হয়েছে এখন পর্যন্ত ফাইলে ওকে তো আমাদের পাইল ফাইল মেথডে প্রথম পয়েন্টটা কি ছিল যে ওয়ান রেকর্ড ইজ ইনসার্টেড আফটার অ্যানাদার রেকর্ড তার মানে এই যে আর সিক্সের পরে যদি কোনো নতুন রেকর্ড আসে আমাদের কাছে ঠিক আছে যদি ইনসার্ট হয় তাহলে কি সেই রেকর্ডগুলো আর সিক্সের পরে ইনসার্ট হবে এবং সেকেন্ড যে পয়েন্টটা ছিল নিউ রেকর্ড ইজ অলওয়েজ ইনসার্টেড অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ফাইল তার মানে আমাদের এখন এই অবস্থায় এই ফাইলটাতে আর সিক্স আর সিক্সে হচ্ছে আমাদের এন্ড তাই না তার মানে নতুন যদি কোনো রেকর্ড আসে তাহলে সেটা অবশ্যই আর সিক্সের পরে স্টোর হবে বা এই লোকেশনের পরেই কিন্তু স্টোর হবে ফাইলে ওকে সো ধরে নিচ্ছে যে আমাদের নতুন একটা রেকর্ড এসেছে সেটির নাম হচ্ছে আর টু ঠিক আছে তাহলে এটা কোথায় ইনসার্ট হবে এটা অবশ্যই আর সিক্সের পরে ইনসার্ট হবে তো এটাই হচ্ছে পাইল ফাইল মেথড যে আপনার প্রত্যেকটা রেকর্ড একটা একটার পরে ইনসার্ট হবে মানে ওয়ান বাই ওয়ান এবং এখানে কোনো শর্টিং ইউজ করা হয় নাই রেকর্ডগুলো ইনসার্টশনের ক্ষেত্রে নতুন কোনো রেকর্ড যদি আসে সেটা একদম ফাইলের লাস্টে যে লোকেশনটা আছে সেইখানে ইনসার্ট হয়ে যাবে বা একদম শেষে ইনসার্ট হয়ে যাবে এটা একদমই সিম্পল একটা মেথড ওকে পাইল ফাইল মেথড আচ্ছা এখন আমাদের কাছে আরেকটা ওয়ে আছে সেটা হচ্ছে সর্টেড ফাইল মেথড সর্টেড ফাইল মেথড তো নামের আগে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি সর্টেড তার মানে কি অবশ্যই এখানে ডেটাগুলো বা রেকর্ডগুলো সর্টেড আকারে ইনসার্ট হবে তো এখানে কি বলছে একটু পরিচলেন এ নিউ রেকর্ড ইজ ইনসার্টেড অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ফাইল তার মানে নতুন কোনো রেকর্ড যদি ইনসার্ট হয় তাহলে অবশ্যই ফাইলের শেষে ইনসার্ট হবে অ্যান্ড দেন অল দ্য রেকর্ডস আর শর্টেড টু অ্যাডজাস্ট দ্য পজিশন তার মানে কি দেখেন পাইল ফাইল মেথডে কি ছিল যে রেকর্ডগুলো এলোমেলো অবস্থায় ছিল কোনো শর্টেড আকারে না কিন্তু শর্টেড ফাইল মেথডে কি বলতেছে যে নতুন কোনো রেকর্ড যদি আসে সেটা অবশ্যই লাস্টে ইনসার্ট হবে বাট তারপরে তারপরে তাদের মধ্যে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট করা হবে কিসের উপর শর্টিংয়ের উপর বেস করে রেকর্ডগুলোকে সাজানো হবে এই জন্য এখানে বলছে এ নিউ রেকর্ড ইজ ইনসার্টেড অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ফাইল অ্যান্ড দেন অল দ্য রেকর্ডস আর শর্টেড টু অ্যাডজাস্ট দ্য পজিশন ঠিক আছে অব দ্য নিউলি অ্যাডেড রেকর্ড তাহলে চলেন এটা একটা ডায়াগ্রাম দেখে ফেলি যে দেখেন আমাদের কাছে ধরেন এখানে পাঁচটা রেকর্ড আছে
জাস্ট ধরে নেন যে এই রেকর্ডগুলো অলরেডি ফাইলে ইনসার্টেড এবং দেখেন এগুলো কিন্তু সবগুলো শর্টেড অবস্থায় আছে আর অনের পরে আর ফিফটিন ফিফটিনের পরে ফর্টি ফোর ফর্টি ফোরের পরে সেভেন্টি টু দেন আর নাইনটি সিক্স এটা জাস্ট হচ্ছে আমি একটা ধরে নিয়েছি নাম্বার ঠিক আছে রেকর্ড রেকর্ডের জাস্ট একটা নাম্বার ধরে নিয়েছি ওকে আর ওয়ান থেকে আর নাইনটি সিক্স ধরে নেন যে শর্টেড অবস্থায় আছে এখন ধরেন এখানে এই পজিশনটাতে নতুন একটা রেকর্ড ইনসার্ট হচ্ছে সেই রেকর্ডটা কি আর টু তো এখানে কিন্তু বলা আছে যে নতুন কোনো রেকর্ড যদি ইনসার্ট হয় তাহলে কি হবে ফাইলের এন্ডে ঠিক আছে ফাইলের এন্ডে ইনসার্ট হবে তার মানে এই ফাইলের এন্ড কোথায় এখানে নাইনটি সিক্স দেয় না তার মানে এখানেই হচ্ছে আমাদের এই আর টু রেকর্ডটা ইনসার্ট হয়ে যাবে ফাইলে তার মানে ফাইলে নাইনটি আর নাইনটি সিক্সের পরে আর টুকে ইনসার্ট করে দিলাম এখন নাই আর নাইনটি সিক্সের পরে রেকর্ড নাম্বার নাইনটি সিক্সের পরে কি রেকর্ড নাম্বার টু যদি ইনসার্ট হয় এটা কি শর্টেড ফাইল মেথড কি অ্যালাউ করতেছে না এইখানে কিন্তু অ্যালাউ করতেছে না এইখানে তখনও বলতেছে যে এই যে এই পয়েন্টটা অ্যান্ড দেন অল দ্য রেকর্ডস আর শর্টেড টু অ্যাডজাস্ট দ্য পজিশন তার মানে আমরা তো লাস্টের রেকর্ডটা ইনসার্ট করে দিছি আর টু রেকর্ড নাম্বার টুকে ইনসার্ট করে দিছি ফাইন কিন্তু এখন এদের পজিশনগুলাকে শর্ট করতে হবে এই পজিশনগুলাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে তার মানে এই পজিশনগুলাকে অ্যাডজাস্ট করার জন্য কি হবে যে এখানে একটা শর্টিং মেকানিজম অ্যাপ্লাই হবে তার মানে রেকর্ডগুলো আমার এখন এইভাবে সাজানো হবে যে আর ওয়ানের পরে আসবে হচ্ছে আর টু আর টু কিন্তু ইনসার্ট হয়ে গিয়েছে লাস্টে কিন্তু এখন হচ্ছে আমরা এদের পজিশনগুলাকে অ্যাডজাস্ট করতেছি ওকে সো আর ওয়ানের পরে আসবে আর টু আর টুর পরে আসবে হচ্ছে আর ফিফটিন দেন আসবে হচ্ছে আর ফর্টি ফোর দেন আর সেভেন্টি টু দেন আর নাইনটি সিক্স ঠিক আছে তার বলে দেখেন ফাইলে এখন যে রেকর্ডগুলো আছে এগুলো সব শর্টেড অবস্থায় আছে তো এখানে নিচে লেখা আছে দেখুন যে ফাইল সিকুয়েন্স শর্টেড অ্যান্ড ইনসার্টেড রেকর্ড মুভ ইটস নিউ পজিশন আফটার শর্টিং তার মানে কি আর টু আর টু ইনসার্ট হয়েছিল কোথায় আর নাইনটি সিক্সের পরে বাট এখন শর্টিং অ্যাপ্লাই করার পরে ওর পজিশনটাকে অ্যাডজাস্ট করে দেওয়া হয়েছে কোথায় আর ওয়ানের পরে যেটাই হচ্ছে ওর প্লেসমেন্ট ওকে তো আশা করি আপনার সবাই হচ্ছে পাইল ফাইল মেথড এবং হচ্ছে শর্টেড ফাইল মেথড সম্পর্কে বোঝাচ্ছেন এটা খুবই সিম্পল এক্সামে যদি আসে এখানে এই ডায়াগ্রামগুলো দিয়ে এই লেখাগুলো লিখে দিলেই হবে তো চলেন এখন দেখি যে সিকুয়েন্সিয়াল ফাইল অর্গানাইজেশনের অ্যাডভান্টেজ কি আছে এবং হচ্ছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি আছে ওকে তো প্রথমে হচ্ছে আমরা অ্যাডভান্টেজেসগুলো নিয়ে আলোচনা করি যে প্রথম পয়েন্ট কি বলছে ইট ইজ সিম্পল টু অ্যাডাপ মেথড মানে এটাকে একটা সিম্পল মেথড পরেটা কি ইট ইজ ফাস্ট অ্যান্ড ইফিসিয়েন্ট ওয়েন উই আর ডিলিং উইথ হিউজ ডেটা তার মানে হিউজ ডেটার জন্য এটা মোটামুটি ফাস্ট এবং হচ্ছে ইফিসিয়েন্ট এরপর কি ইট ইজ মোস্টলি ইউজড জেনারেটিং ভেরিয়াস রিপোর্টস অ্যান্ড পারফর্মিং স্ট্যাটিস্টিক্যাল অপারেশনস অন ডেটা তার মানে এটা রিপোর্ট জেনারেটের জন্য হচ্ছে মূলত মানে ইউজফুল এবং যদি আপনি স্ট্যাটিস্টিক্স রিলেটেড কোনো অপারেশন চালাইতে চান ডেটার উপরে তাহলে সেই ক্ষেত্রেও বলা যায় যে সিকুয়েন্সিয়াল ফাইল অর্গানাইজেশন এই মেথডটা ভালো লাস্টে কি আছে ডেটা ক্যান বি স্টোর্ড ওয়ান এ চিপ স্টোরেজ ডিভাইস তার মানে আপনার এই ডেটাগুলা একটা চিপ স্টোরেজ ডিভাইসে আপনি চাইলে স্টোর করতে পারেন এখন আসে হচ্ছে ডিসঅ্যাডভান্টেজেস দিকে প্রথমে কি বলছে শর্টিং দ্য ফাইল টেক্স এক্সট্রা টাইম তার মানে কি এটা একটা মেইন প্রবলেম তাই না আমরা শর্টেড ফাইল মেথডে দেখেছিলাম যে ওখানে শর্ট করা লাগে সো শর্টিংয়ের জন্য আমাদের এক্সট্রা টাইম প্রয়োজন হয় এটাই হচ্ছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ আরেকটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি যে ইট রিকোয়ার্স অ্যাডিশনাল স্টোরেজ ফর শর্টিং অপারেশন তার মানে ওই যে শর্টে মানে প্রথমত ইনসার্ট হয় ইনসার্ট হওয়ার পরে কিন্তু শর্টিং হয় তাই না পজিশন অ্যাডজাস্ট করার জন্য তাহলে সেইখানে ওর অ্যাডিশনাল স্টোরেজ দরকার হয় যেটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ লাস্টে কি সার্চিং এ রেকর্ড এ ইজ টাইম কনজিউমিং দেখেন যেহেতু এটা সিকুয়েন্সিয়াল তাই না এটা এটা যেহেতু সিকুয়েন্সিয়াল ফাইল অর্গানাইজেশন তার মানে এখানে যদি আপনি কোনো কিছু সার্চ করতে চান তার মানে ওই সার্চিংটা কিন্তু সিকুয়েন্সিয়ালি আসবে ওকে আপনার কাছে ধরেন যে এক থেকে বিশটা রেকর্ড আছে কথার কথা আপনি যদি বিশ নাম্বার রেকর্ডকে যদি আপনি সার্চ করতে চান তাহলে অবশ্যই সার্চিংটা ওয়ান টু টোয়েন্টি পর্যন্তই হবে রাইট একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সিকুয়েন্সিয়ালে সার্চ করতে করতে আসবে না তাই তো সো এটা কিন্তু একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ সো আশা করি আপনারা সবাই সিকুয়েন্সিয়াল ফাইল অর্গানাইজেশন সম্পর্কে বুঝেছেন এরপর যদি আপনাদের কোনো প্রবলেম থেকে থাকে আপনারা আমাকে মেল করতে পারেন আমি অবশ্যই মেল ব্যাক করার চেষ্টা করবো ধন্যবাদ সবাইকে